Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 3 mars et on commence tout d'abord avec le programme pour cette fin de semaine donc aujourd'hui vendredi Aujourd'hui, entraînement, également conférence de presse de Christophe Galtier. On reviendra sur tout ce qu'il a pu dire dans l'édition de demain. On fera l'avant-match, bien sûr, demain, de ce PSG Nantes prévu. Demain soir, coup d'envoi, 21h, ce sera le match avant le match contre le Bayern Munich imprévu mercredi prochain. Donc voilà, cette fin de semaine avec un match et bien sûr dimanche, jour de repos avant de partir du côté de Munich. Les photos de l'entraînement du jour avant cette rencontre contre bah, l'équipe du FC Nantes. On peut voir euh, là, ça doit être Fabien Ruiz. On peut voir euh, Léo Messi, bien sûr, hein, qui était présent. Nuno Mendes également présent avec ce magnifique survêtement. On sait qu'il est, est magnifique ce survêtement hein, du côté du PSG pour s'entraîner. Le jeune Vitinha, on peut voir aussi euh, Pembele avec Carlos Soler, Carlos Soler, la recrue, les derniers qui déçoit comme Carlos Soler, on va pas se mentir, ou même Marco Verratti, Léo Messi et les deux Mbappé, Ethan et Kylian Mbappé également sur cette photo. Donc le programme du PSG jeudi à l'équipe de Nantes demain le 4, le 4 mars, hein. l'équipe du Bayern Munich le 8 mars prochain, ensuite ça sera le déplacement du côté de Brest et le dernier match, ça sera la réception de Rennes. Et après, ça sera la trêve internationale pendant deux semaines avant de reprendre le championnat et peut-être, on espère, la Champions League. Danilo Pereira, euh, joueur, pour moi, c'est un joueur cadre hein, de l'équipe du PSG. Il est revenu, euh, voilà, il a fait quelques déclarations et tout d'abord, il parle de ce match ultra important contre le Bayern Munich mercredi prochain. Face au Bayern, mentalement, on n'était pas là. Et là, il parle du match aller, c'est que on se souvient, hein, on n'oublie pas, on se souvient ce qui s'est passé lors du match aller où le PSG a commencé à jouer comme un peu l'équipe de France lors de la finale de la Coupe du Monde. Il a commencé à jouer les 15 dernières minutes. Et et là, on a pu voir ce que voilà vraiment le PSG. On espère que ça soit un autre visage. Un mercredi, il a dit, hein, face au Bayern, mentalement, on n'était pas là. On peut le confirmer. Hein. Mais on a changé. Maintenant, mentalement, on est prêt. Et physiquement, tout va être prêt aussi. Ben, on espère également. Hein. C'est euh, cela qui manquait. On doit aller à Munich avec la mentalité de tout donner comme à Marseille. C'est vrai que si le PSG joue comme ils ont joué il y a quelques jours, lors du classique français contre l'équipe de Marseille. Bon, j'ai pas dit que c'était sûr qu'ils allaient gagner contre le Bayern, mais voilà, ça sera un autre visage totalement différent que ce qu'ils ont montré le, le 14 mars, euh, 14 février dernier contre l'équipe du Bayern lors du match. Allez, bon, on espère hein, que ce soit la même, euh, la même mentalité, par exemple, lors du match contre Marseille, euh, lors de ce match hein, contre le Bayern, là, dans quelques jours qu'ils auront. Euh, toujours avec Danilo, il a dit après Marseille, c'était magnifique quand on arrivait à l'aéroport, la force que nous a donné euh, leur accueil. Donc là, il parle des supporters qui étaient présents qui ont attendu euh, l'avion euh, des joueurs du PSG pour les féliciter par rapport à cette victoire 3-0 hein, du côté de Marseille. On savait qu'on ne pouvait pas rester comme ça à ce niveau. On savait que tout pouvait changer sur un match. Voilà, quand il dit on savait qu'on ne pouvait pas rester à ce niveau euh, catastrophique que le PSG avait là pendant euh, lors des derniers matchs contre le Bayern, j'ai dit Monaco aussi, où ça a été une déception, tout ça. Donc, euh, donc voilà, ça a changé sur un match, hein, bah, ce match contre Marseille. Maintenant, une meilleure, une meilleure euh, équipe, on peut dire. Hein. Et toujours avec Danilo, sur le terrain, je parle beaucoup, mais dans ma vie, j'essaie d'être le plus discret possible. Sur le terrain, je change de comportement parce que moi, j'aime bien gagner. Et si je peux aider et donner mon avis, je vais le donner sans regarder à qui je m'adresse. Donc euh, voilà, qui trois déclarations de Danilo, hein, il parle de Marseille, il parle du Bayern et pas de lui-même pour ce genre cadre hein, qu'on espère voir déjà jouer demain et aussi être titulaire euh, mercredi parce que le mérite euh, amplement. On va parler d'un autre portugais, c'est Nuno Mendes, il a dit hein, j'ai toujours suivi les matchs du PSG, je pense que n'importe quel joueur rêve d'être ici, même avant de, de venir du côté du PSG donc là ancien joueur du Sporting il dit qu'il regardait déjà les matchs du Paris Saint-Germain voilà donc euh, il est venu du côté de Paris il connaissait déjà un petit peu les joueurs hein. il n'est pas venu dans une équipe qu'il connaissait pas du tout voilà ce qu'il a pu dire Nuno Mendes il a également dit à déclarer euh, sur PSG TV hein, qu'il comprenait euh, plutôt bien le français et qu'il commençait à se faire comprendre donc il apprend après bien sûr les joueurs étrangers qui ne connaissent pas le français ils ont le choix soit ils apprennent le français pour euh, que ce soit plus facile on va dire la réadaptation en France hein, du côté de Paris pour mieux euh, dialoguer avec et, euh, ses collègues, ou soit bah, tu n'apprends pas le français comme des joueurs, hein, je sais qu'ils veulent pas apprendre le français que, euh, euh, du côté du PSG, il y en a quelques-uns, donc lui il veut apprendre le français, il commence à se faire comprendre tout ça, donc euh, bonne nouvelle, peut-être bientôt on pourra euh, voir des interviews de nos Mendes en 100% en français, et toujours avec Mendes, hein, donc c'est un jeune joueur talentueux, professionnel et irréprochable sur son attitude, il aime le club et se bat pour euh, bah, les couleurs du Paris Saint-Germain, il nous faut plus de gars comme ça, c'est avec le PSG les gars, en recrutant Nuno euh, Mendes, c'était je crois il y a deux ans, hein, ça a été l'une des meilleures recrues là, sur ces dernières années, hein, euh, le jeune latéral portugais. On va parler de Sergio Ramos, 
Et il veut prolonger avec le Paris Saint-Germain. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Et il aimerait prolonger d'une année de plus hein, du côté du PSG, PSG. Donc lui aimerait prolonger. Donc après, c'est le PSG, bien sûr, que, euh, qui va lui donner le dernier mot. Hein, si le PSG accepte, bien sûr, sa, euh, sa volonté. Donc Ramos, ça veut prolonger, je l'ai dit, hein, on l'attend pour l'heure. Le plan est de ne pas précipiter les choses pour l'instant. Tout dépend de ses performances d'ici la fin de la saison. Son match contre le Bayern Munich sera euh, scruté, vraiment pour voir s'il peut être encore utile bien sûr pour l'équipe première donc là les derniers matchs importants on peut voir quand même qu'il est, il est plutôt bon comme ces derniers temps Sergio Ramos donc ce match retour contre le Bayern là vraiment il faudra un grand Sergio Ramos et en plus il devrait commencer euh, titulaire et euh, il a peut-être aussi une chance hein, quand même de prolonger pourquoi Parce que vu que Kim Pembe est blessé quand même jusqu'à quasiment décembre prochain, ça fait un défenseur en moins, donc il y a de fortes chances quand même que le PSG euh, donne une saison de plus à Sergio Ramos hein, au sein du club, vu que Kim Pembe, comme j'ai dit, est blessé encore euh, pendant pas mal de mois. Concernant Léo Messi, donc malgré les intérêts de clubs de MLS ou du golf, donc en Arabie Saoudite ou même du côté du Qatar, Léo Messi souhaite rester en Europe la saison prochaine. Donc ça peut être bien sûr une prolongation du côté du PSG ou une autre équipe, j'en sais rien, une autre équipe. Donc euh, voilà, actuellement la situation de Léo Messi, n'oublie pas qu'aussi une décision sera certainement prise après ce match. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de, de trucs qui seront pris après le match euh, retour contre le Bayern Munich, c'est vrai que c'est élimination peut-être des joueurs qui voudront partir, que s'il y a qualification pour l'écart, peut-être Messi hein, voudrait bien sûr peut-être prolonger l'aventure du côté du PSG, on verra bien sûr euh, semaine prochaine. Et toujours avec Léo Messi, donc dans la nuit de mercredi à jeudi, euh, des tirs ont visé un commerce appartenant à la belle famille de Lionel Messi à Rosario, à sa ville du côté de l'Argentine, un message d'apparence menaçant mentionnant le joueur du PSG a également été retrouvé d'après les autorités argentines, donc ce message hein, laissé par euh, les personnes qui ont tiré, donc Messi, on t'attend, Javkin est un narco, il ne va pas prendre soin de toi donc euh, donc voilà une petite info concernant la famille messi hein, du côté euh, de l'argentine et toujours avec messi donc euh, vu qu'il a été impliqué sur les trois buts euh, du côté euh, du stade vélodrome il y a quelques jours la victoire 3-0 donc il a marqué un but et délivré deux passes décisives il a reçu une nouvelle carte boost sur le jeu fifa avec une note générale de 92 hein, pour léo messi 83 de vitesse 90 de tir même 95 de dribble un magnifique carte hein, pour léo messi et toujours avec messi c'est qu'il y a quelques infos sur messi aujourd'hui donc euh, son craquage à plus de 200 000 euros euh, de messi donc léo messi a régalé ses coéquipiers champion du monde avec l'argentine donc il a chargé la société e design gold de confectionner une coque en or de 24 carats affichant le nom de chaque joueur et membre du staff de la sélection avec le logo de la sélection donc à peu près il, a, il va donner enfin il va faire comme cadeau 35 iphone en or hein, ouais, qui coûte très cher tout ça additionner tous les prix ça fait plus de 200 000 euros donc euh, là par rapport euh, bah, par rapport à cette euh, coupe du monde remportée c'est pour ça qu'il a voulu tous leur donner un cadeau donc euh, voilà le magnifique euh, cadeau on peut dire de léo messi à ses collègues argentins on va parler cette fois-ci de Steven Gerrard, donc euh, bon, il n'a rien à voir avec le PSG, mais il aurait suscité l'intérêt du PSG en tant que potentiel remplaçant de Christophe Galtier. On sait que Galtier, bon, il sera maintenu en place au moins jusqu'au euh, 8, euh, 8 mars prochain, avant ce, pour ce match retour. Donc après ces éliminations, on peut penser voilà, que Galtier peut peut-être se faire licencier, hein. bien sûr c'est une option, parce que le PSG vise une victoire en Ligue des Champions, et si le PSG échoue dès les huitièmes, donc le euh, premier ciblé, ça sera l'entraîneur, comme d'habitude, et voilà, Steven Gerrard bah, est une piste hein, du coup côté du PSG, donc à faire, à suivre, après il y a beaucoup de noms, il y a toujours Zidane, il y a Thomas Tourel aussi, euh, qui est toujours évoqué du côté euh, de Paris. Euh, concernant Kylian Mbappé, il est envisagé par le Real Madrid de faire une offre de 220 millions d'euros pour la signature de Kylian Mbappé cet été, c'est Média Parisien, quand on voit cette info, bon, ils ont repris une info, une info de The Blanco Live, hein, que, que le Real Madrid pourrait revenir à la charge et faire une offre de plus de 220 millions euh, d'euros pour euh, Kylian Mbappé, euh, ce serait quasiment le transfert le plus cher de l'histoire du football, à 2 millions près, hein, c'est Neymar à 220 22 millions d'euros. Donc euh, voilà, je pense que le futur Mbappé ont encore beaucoup en parlé l'été prochain. Et toujours avec Mbappé très attaché à Paris, à hein, son PSG et euh, sa région. Hein. Donc au-delà de son rôle au sein de l'effectif euh, de football, où il est très important du côté du club, hein, euh, de son engagement auprès d'associations, il donne souvent de la force aux équipes du PSG. Donc c'est avant-hier, il donnait encore de la force au PSG Handball. Hein. J'ai montré une photo hier qui était bien présent lors d'un match de Ligue des Champions du PSG Handball avec son copain. Donc euh, c'est vrai qu'il est souvent voilà, dans de temps en temps, il va voir les, les U19, il va voir l'équipe B, des fois, il va voir l'équipe féminine. De temps en temps, mais il va voir le PSG handball. C'est vrai qu'il est très attaché à la région, au PSG tout simplement, euh, Kylian Mbappé. Et toujours avec lui, hein, donc face à Lyon, c'était le 21 mars. Bon, c'est pas du jour pour jour, vous connaissez le 3 mars, mais c'était en 2021, c'était il y a deux ans quasiment jour pour jour. Un doublé pour atteindre les 100 buts en Ligue 1 pour euh, Kylian Mbappé. Donc maintenant, je crois qu'il est à 136 à peu près. Cavani est à 138. 
Voilà, donc il pourra bientôt peut-être devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue 1. Donc euh, voilà, c'était euh, bah, il y a quasiment deux ans où il marquait. Euh, il marque un doublé pour euh, son centième but hein, du côté euh, du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Et on finit avec une photo. Bon, il n'y a, a rien de. C'est pas une photo de question de fin, c'est une photo plutôt marrante. Voilà, ou autre contexte football. En gros, c'est un Twitter qui met des photos plutôt parodiques, insolites de football. Donc euh, bon, vous avez compris. Hein, bon, c'était voilà pour terminer cet épisode. Aujourd'hui, donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, demain, on fera bien sûr l'avant-match avec les, les compos probables, avec la, la dé, les déclarations de, de Christophe Galtier en conférence de presse aujourd'hui. Donc euh, voilà, on se retrouve bien sûr demain pour faire ce, cet avant-match. Un PSG non prévu demain soir. Allez, bonne journée à vous et à demain.